హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ పరీక్షల భయాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి హౌ టు ఓవర్కమ్ ద యాంగ్జైటీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ భయాలని ఒత్తిడిని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి నేను మొదటి వీడియోని ఇచ్చాను ఆ వీడియోని ఈ రెండో వీడియో కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను దానికి లింక్ పెడుతున్నాను ఈ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడుతున్నాను దానికి కావాల్సిన వారు చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా చూడండి పరీక్షలకు వెళ్తున్న స్టూడెంట్సే కాకుండా తల్లిదండ్రులే కాకుండా విద్యా సంస్థల వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగం ఇక మా ఛానల్ని మీరు ఆదరిస్తున్నారు మా వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి అలాగే వచ్చేసరికి ఏ విద్యా సంస్థల వాళ్ళైనా వారికి సంబంధించిన పిల్లలు అంటే స్టూడెంట్స్లో ఎగ్జామినేషన్ ఫియర్స్ అదేవిధంగా మెమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ గోల్ సెట్టింగ్ స్టడీ స్కిల్స్ ఇటువంటి వాటి మీద ట్రైనింగ్స్ కావాల్సిన నా నెంబర్ కింద ఉంటుంది ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే నేనే మీతో స్పందిస్తాను విద్యా సంస్థల వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో వారికి ఇచ్చినప్పుడు వారిలో మనోధైర్యము ఉత్సాహము కాన్ఫిడెంట్ ఎందుకంటే మీరు అనుకోవచ్చు మాకు అన్నీ తెలుసు కదా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు చెప్పినప్పుడు అందుకనే ఒక కొటేషన్ ఉంది ఆన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ బెగ్గింగ్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ బెగ్గర్ నాట్ ఫ్రమ్ స్కాలర్ ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో మేము చెప్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త వ్యక్తిని ప్రొఫెషనల్ వేలో తీసుకొస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో ధైర్యము ఉత్సాహము కాన్ఫిడెంట్ ఆ పాయింట్స్ వాళ్ళ మైండ్లో ఫిక్స్ అవుతాయి విజయాన్ని పొందడానికి రెగ్యులర్గా మేము ఇదే ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏ విద్యా సంస్థల వాళ్ళైనా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు పిల్లలకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అలాగే వచ్చేసరికి మొదటి వీడియోలో నేను పదకొండు పాయింట్స్ ఇచ్చాను టోటల్గా ఈ ఈ ఎగ్జామినేషన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ చేస్తున్నాను ఈ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్లో మొదటి పదకొండు ఒక వీడియో ఇక రెండో వీడియోలో పన్నెండవ పాయింట్ నుంచి మీకు రైజ్ అవుద్ది అంటే మిగిలిన పది పాయింట్స్ ఈ పది పాయింట్స్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మీరు అప్లై చేయగలిగితే రెండు వీడియోస్ చూడగలిగితే విజయం మీదే అంటే ఎందుకంటే అటువంటి పాయింట్స్ రాశాను ఎందుకంటే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ వీడియోలోకి మనం వెళ్తున్నాం మొదటి పదకొండు పాయింట్స్తో పాటు పన్నెండవ పాయింట్ని మనం కానీ గమనిస్తే మీకు సమాధానాలు తెలియని ప్రశ్నల వద్ద అంటే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలియదు సార్ లేకుంటే ఈ క్వశ్చన్ని ఏంది అని ఆలోచించి 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 టైం వేస్ట్ చేయొద్దు చాలామంది ఏం చేస్తుంటే పరీక్షలో ఒక క్వశ్చన్ చదివింటారు ఉదాహరణకు ఒక టెన్త్ క్లాస్లో కోల్డ్ వార్ కోల్డ్ వార్ ఏంది చదివాం విన్నాము ఏంటి అసలు పరిస్థితి ఏంటి దీని గురించి ఆలోచిస్తూ 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 టైం వేస్ట్ చేసుకో అందుకని దాన్ని పక్కన పెట్టి మీకు ఏదైతే ఈజీగా వస్తుందో బాగా తెలిసిన వాటిని ముందు రాయండి దీనివల్ల మీకు టైం వేస్ట్ కాకుండా లాస్ట్న ఆటోమేటిక్గా అది ఓవర్కమ్ అవుతుంది ఈజీగా మీకు మెమరీలో వస్తుంది ఆ పాయింట్స్ కూడా మీకు తెలియజేస్తాం నెక్స్ట్ పదమూడో పాయింట్స్ మీకు జరిగిపోయిన ఎగ్జామ్స్ గురించి అనవసరంగా ఆలోచించవద్దు పలాని మిస్ చేశాను పలాని ఛాయిస్ రాయలేదు పలాని చేయలేదు లేకుంటే పలాంది అనవసరంగా మిస్ చేశాను లేకుంటే ఇంత రాశాను తక్కువ రాశాను వీటిని తీసేయండి ఇలా చాలామంది మొదటి ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేదని ఆ భయంతో సెకండ్ ఎగ్జామ్ రాయాలి అందుకని ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ గురించి వదిలేసేయండి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి అనేది రండి ఎగ్జామినేషన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా ఓకే ఇన్ని వస్తాయి అలాగే ఫిక్స్ అవ్వండి ధైర్యంగా ఉండండి కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి విజయం మీరు పొందుతారు ఇక పద్నాలుగో పాయింట్స్ని మనం కానీ గమనిస్తే ఒక మార్కు రెండు మార్కులు వచ్చిన వాటిని టైం చూసుకుంటూ అంటే ఒక మార్క్ దానికి ఎన్ని లైన్స్ రెండు మార్క్స్ వాటికి ఎన్ని లైన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ దాన్ని ఇలా చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే రెండు మార్కులు దాన్ని చాలా ఎక్కువ విశ్లేషణ ఇస్తుంటారు ఎక్కువ రాస్తుంటారు దీని ద్వారా చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది సార్ మాకు టైం దొరకలేదు టైం కానుంటే మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు నాకు అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఎంత అయితే అంత మీరు ఇరవై ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రెండు మార్కులు అనుకోండి ఇరవై పాయింట్లు రాసినా నాలుగు పాయింట్లు రాసినా అలా మార్కులే ఆ టూ మార్క్సే అందుకని మీరు కరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్ చేయండి ఇక పదిహేనో పాయింట్ని మనం కానీ గమనిస్తే ఉదయం లేకంగానే అంటే పరీక్షల ఒక నెల ముందు లేదా ఈరోజు నుంచి ఉదయం లేకంగానే నేను పరీక్షలను చక్కగా రాసి విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్తాను నేను పరీక్షల్ని చక్కగా రాసి విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్తాను అని మీతో మీరు ఉదయం పూట కానీ రాత్రి పూట కానీ ఒక ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఆటో సెషన్స్ ఇచ్చుకోండి ఇవి మిమ్మల్ని సక్సెస్ఫుల్గా ధైర్యవంతంగా ఉత్తేజితంగా ఎనర్జెటిక్గా మీకు విజయాన్ని అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక పదహారో పాయింట్ని మనం కానీ గమనిస్తే ప్రశ్నాపత్రం కానీ జవాబు ఆన్సర్ ఇచ్చే సిస్టమ్ కానీ లేదా కోర్స్ సిస్టమ్ కానీ ఏదైతే ఉందో భయపడద్దు ఇన్విజిలేటర్ని అడగండి ఆల్రెడీ మీకు కోర్స్ లేకుంటే మీకు దానికి సంబంధించిన గైడెన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇన్విజిలేటర్ని అడగండి ఇన్విజిలేటర్ని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఒకవేళ ఆయన మీకు కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోయినా కూడా ఏం వర్
అనవసరమైన వస్తువులు వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి తీసుకెళ్ళకూడదు ఈవెన్ కొన్ని ఎగ్జామ్లో లాగర్ దమ్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళొద్దంట అందుకని మీరు కంపల్సరీగా అటువంటి వాటిని తీసుకెళ్ళద్దు మీరు అటువంటి వాటిని తీసుకెళ్లకుండా జామెంట్రీ బాక్స్లో ఏదన్నా అవసరం ఉంటే అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు పెన్సిల్ కావచ్చు పెన్ కావచ్చు అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన స్కేల్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఆ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన బాక్స్లో దానికి సంబంధించిన తీసుకెళ్ళండి అదేవిధంగా బాక్స్తో పాటు మీరు ఆత్మవిశ్వాసం మర్చిపోవద్దు బాక్స్తో పాటు మీలో ధైర్యాన్ని మర్చిపోవద్దు బాక్స్తో పాటు గెలుస్తామనే హోప్ని విడవద్దు ఈ విధంగా చేస్తూ మీరు చేయండి ఇక పంతొమ్మిదో పాయింట్ని మనం కానీ గమనిస్తే పరీక్ష చివరి క్షణం వరకు ఉండండి చాలామంది ఏదో పెద్ద చాలా వచ్చేసినట్టుగా లార్డ్ లాగా కలెక్టర్స్ లాగా ఏదో ముందే లేచి వెళ్తుంటారు ఇది కరెక్ట్ కాదండి అందుకని మీరు అంటే కలెక్టర్స్ అంటే మామూలు కలెక్టర్స్ కాదండి జనరల్గా అంటే కలెక్ట్ చేసుకునే పనులు ఉంటాయి కదా బిజీగా ఏదో ఉన్నట్టుగా ఆ విధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందుగానే వెళ్ళిపోతారు అరగంట ముందు ఇలా చేయొద్దండి చివరి వరకు ఎందుకంటే ఆ చివరిలో ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉన్నా పెండింగ్ ఉన్నా రీకలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఆన్సర్ మీ మైండ్లో సడన్గా ఆన్సర్ ఓపెన్ అవ్వచ్చు దాంట్లో వచ్చి క్లియర్ రావచ్చు అందుకని చివరి వరకు ఉండండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇలా మనం చేస్తున్నప్పుడు మీరు చక్కగా విజయవంతం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి ఇరవయ పాయింట్ని మీరు కానీ గమనిస్తే అనవసరంగా ఛాయిస్ రాయద్దు చాలామంది ఏం చేస్తుంటే ఛాయిస్ రాయడము ఛాయిస్ రాయడము టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు ఛాయిస్ రాయడం ద్వారా మీకేం పెద్ద మార్క్స్ ఉండవు అందుకని ఏ బిట్ అయినా కూడా చిన్నదైనా కూడా మిస్ చేయకుండా దాన్ని ప్రయత్నం చేయండి ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటారు కంపల్సరీగా వాటిలో ఒకదాన్ని ఏదో ఒకటి పెట్టండి మ్యాక్సిమం నాలుగిట్లో మీకు అర్థమవుతే రెండు రెండు కరెక్ట్ కాదండి ఇంకా ఏబి లేదా ఒక రెండు ఉంటాయి వాటిని కరెక్ట్గా ఆ సమయంలో ఆలోచించండి పాజిటివ్గా థింక్ చేయండి పెట్టండి ఇక ఇరవై ఒకటో పాయింట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విజయం మీ సొంతం అవుతుందని భావించండి విజయము మీ సొంతం అవుతుంది ఎందుకంటే విన్నారు చదివారు చూశారు ఆలోచించారు కష్టపడ్డారు మీకోసం మీ తల్లిదండ్రులు మీకోసం మీ ఉపాధ్యాయులు ఇంతమంది మీ కోసం కనిపెడుతున్నారు అందుకని మీరు గెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి మీరు మనసుని ప్రశాంతత చేసుకొని పరీక్ష రాయండి మార్కులు సాధిస్తారు విజయాన్ని సాధిస్తారు అలాగే వచ్చేసరికి మీ విద్యా సంస్థల నెంబర్స్ తీసుకోండి ఏదైనా అర్జెంట్గా అవసరం మీ కరస్పాండెంట్ గారు కానీ మీ టీచర్స్ కానీ ఫోన్ చేయొచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి మీకు సంబంధించిన విద్యా సంస్థల ఫోన్ నెంబర్స్ మీ మైండ్లో పెట్టుకోవాలా అలాగే మీ పేరెంట్స్ యొక్క ఫోన్స్ కంపల్సరీగా మైండ్లో పెట్టుకోలేదు ఇబ్బంది అయింది టక్ మరి ఫోన్ చేయడం హాల్ టికెట్స్ ఇటువంటి ఏం మరవద్దు మీకు గుర్తు రావాలి ఏదో ఏది మర్చిపోవద్దు అని కంపల్సరీగా తీసుకోండి ఇవన్నీ తీసుకొని యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నట్టుగా హ్యాపీగా వెళ్ళండి బట్ గెలుపు మీదే ఎందుకంటే చాలా ప్రాక్టీస్ చేశారు నైపుణ్యాన్ని తీసుకున్నారు విజయాన్ని సాధిస్తున్నారు అని ఆత్మవిశ్వాసం తేతారు అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే వచ్చేసరికి ఒక మూడు టెక్నిక్స్ని ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడానికి మొట్టమొదటిగా ఫింగర్ టెక్నిక్స్ అంటాం ఈ ఫింగర్ టెక్నిక్స్ని అప్లై చేయండి చాలా ఈజీ మీకు ఒత్తిడి కానీ టెన్షన్ కానీ ఆందోళన కానీ ఉన్నప్పుడు ఒక అరవై సెకండ్ ఒక నిమిషం పాటు ఇలా చేయండి దీని ద్వారా మూడు గంటలు మీకు ఈ ఆందోళన ఒత్తిడి టెన్షన్స్ రావు రెండవది భయం మీకు స్టార్ట్ అయిందంటే ఒక అరవై సెకండ్స్ ఇలా ఇండెక్స్ ఫింగర్ని ప్రెస్ చేసుకోండి దీని ద్వారా మీకున్న భయాలు వెళ్ళిపోతాయి అందుకని మీరు అంటే ఇది కోపానికి సంబంధించింది ఇది వచ్చేసరికి పాస్ట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ ప్రస్తుతం అవసరం లేదు అదేవిధంగా మీ సెల్ఫీ కోర్స్ దెబ్బతిన్నప్పుడు లేకుంటే మిమ్మల్ని ఎవరైనా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి సంబంధించింది అందుకని ఎగ్జామినేషన్లో ఒకవేళ మీకు టైం ఒక సెకండ్ ఉందంటే ఇలా లేదా ఒక ముప్పై సెకండ్లు ఇలా పెట్టండి ఈ పోస్టర్లో పెట్టండి దీని ద్వారా ఒత్తిడి భయం ఆందోళన పూర్తిగా విముక్తయి మీరు హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ పాయింట్స్ మొదటి వీడియోలో అదేవిధంగా సెకండ్ వీడియోలో నేను ఇచ్చిన ఈ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ మిమ్మల్ని విజయవంతంగా చేస్తుంది శక్తివంతంగా చేస్తుంది విజయానికి మీరు మీకు అది అందిస్తుంది అలాగే వచ్చేసరికి మీరు ఈ విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవాలంటే ఈ పాయింట్స్ వినడమే కాకుండా నేను చెప్పిన స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో చేయండి అదేవిధంగా వచ్చేసరికి ఈ వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి రిజల్ట్ సార్ ఒకవేళ ఏదైనా అనుకున్న విధంగా రాలేదంటే ఏమి నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కాకుంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇది కాకుండా ఇంకొక పై చదువులు ఉన్నాయి అసలు ఏం దెర్ ఇస్ నో ఫెయిల్యూర్ ఓన్లీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫెయిల్యూర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఎందుకంటే మీరు విజయాన్ని ఊహిస్తున్నారు ఆలోచిస్తున్నారు చేస్తున్నారు అసలు ఏమి చదవలేదంటే ఏం ఆలోచించదు చదివాం సార్ కష్టపడ్డాం సార్ మాకు మైండ్కి సంబంధించిన కరెక్ట్గా ఒక వ్యూ రావట్లేదు అలాగే వచ్చేసరికి తలభాగాన్ని ఇలా పెట్టండి తలభాగాన్ని ఇలా ఎత్తినప్పుడు ఇక్కడ మెడుల ఆబ్లాంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక నిమిషం పాటు ఇలా చేసినప్పుడు స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ
ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి విద్యా సంస్థలో ఉన్న కరస్పాండ్లు మీ పిల్లల బెనిఫిట్ కోసం మీ పిల్లల్ని సేవ్ చేద్దామనే మంచి ఉద్దేశంతో ఉంటే నా నెంబర్స్ ఉంటాయి కాల్ చేయండి మీకు డెఫినెట్గా నా సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇక ఎగ్జామినేషన్ చాలా దగ్గర ఉంది కాబట్టి టెన్షన్ భయము ఒత్తిడి దీన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ చాలా ఇబ్బంది పడతారు కొంతమంది ఇంకా ఎగ్జామ్స్ ఇంకా వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లేదా కొన్ని రోజులే ఉన్నాయని చెప్పి ఈ టెన్షన్తో ఉంటారు మా దగ్గరికి కొంతమంది పిల్లలు వస్తుంటారు అదేవిధంగా వారు కౌన్సిలింగ్స్ తీసుకొని బాగా విజయవంతంగా సక్సెస్ఫుల్గా రాసిన కేసులు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాగే వచ్చేసరికి మీరు ఒకవేళ నీట్లో కొంతమంది నీట్లో ఏం చేస్తుంటారంటే బయాలజీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ బాగున్న ఫిజిక్స్ భయం ఉంది ఈ భయాన్ని పెట్టుకొని పెట్టుకొని అక్కడ స్లో అయిపోతుంటారు అదేవిధంగా టెన్త్ క్లాస్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బాగున్నాయి మ్యాథ్స్లో వీక్ మ్యాథ్స్ ఫోబియో ఈ మ్యాథ్స్ ఫోబియో వల్ల మిగిలిన ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి కూడా ఈ ఫోబియో అతన్ని వెంట ఆడుతుంది అలాగే ఒకసారికి ఏమి చదవలేదు లేకుంటే తెలియకుండా ఒక భయం వస్తుంది తెలియకుండా ఇటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నాయి అదేవిధంగా నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కానీ టెన్త్ కానీ ఎయిత్ కానీ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ కానీ వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు ఈ భయాలు అదేవిధంగా వీటిని ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా దానికి సంబంధించింది ఇంకా మీరు పేరెంట్స్గా మీరు కూడా ఇంకా ఆలోచన చేయొద్దు ఈ భయంతో మీరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా దాంట్లోంచి ఓవర్కమ్ కాదు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయించాలంటే కరెక్ట్ టెక్నిక్స్ రావాలి ఇప్పుడే కౌన్సిలింగ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది ఇప్పుడు రేపు వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవుద్ది టైం వేస్ట్ అవుద్ది మనీ వేస్ట్ అవుద్ది అదేవిధంగా చాలా కాలయాపం జరుగుతుంది అందుకని ముందుగానే మీరు వాడిని రోజు అరిచి ఏం లాభం ఉండదు చాలామంది ఎగ్జామ్ టైంలో కూడా పిల్లల్ని అరుస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని ఆందోళన గురి చేస్తుంటారు వాడిని చూడు ఎదురు నుంచో నీ వాడు వాడు ఎట్ చదువుతున్నాను నువ్వు ఎట్ చదవట్లేదు నువ్వు దేనికి పనికి రావు ఇవన్నీ వద్దు ఈ టైంలో ఈ టైంలో వారికి ఆనందంగా ఉంచండి వారికి ఎంకరేజ్ చేసే మాటలు ఇవ్వండి ఎంకరేజ్ చేసే కౌన్సిలింగ్స్ అదేవిధంగా మీరు ఎక్కడున్నా కూడా కౌన్సిలింగ్స్ మీ బిడ్డలు తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే వాడు గెలవాలి మీరు గెలవాలని ఆశించినప్పుడు ఇంకొంత వాడికి ప్రేరేపించండి దాని ద్వారా ఏమవుతుంటే వాళ్ళ రిజల్ట్ కానీ పొటెన్షియాలిటీ పెరగడం కానీ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ పెరగడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో దానికి సంబంధించిన ధైర్యము ఆత్మవిశ్వాసం కోసం మేము థెరపీస్ ఇస్తుంటాము కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తుంటాము గైడెన్స్ ఇస్తుంటాము ఇవి ఎంతోగానూ వారికి ఉపయోగపడతాయి అందుకని మీరు నిరుత్సాహంలో ఉంటే లేదా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే అలాగే స్లో అవుతారు టైంని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి మంచి అంశాలు నేర్పిస్తుంటాం మెమరీని ఎలా పెంచుకోవాలి ఇటువంటి నేర్పిస్తుంటాం అందుకని మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ అనే అనే కాదు ఎక్కడున్నా కూడా మీ పిల్లల్ని మీరు బాగా ఆలోచించి మీరు తీసుకురండి అందుకని మీకు ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ టు ఆల్